আসসালামু আলাইকুম আমাদের বাংলা বিশেষ সংবাদে আপনাদের সাথে আছে সংগীতা খান শুরুতে জানাবো বিয়া বিকেল সংবাদে চলছে সপ্তম দিনের প্রচারণা ঢাকার উন্নয়নে আত্মনিয়োগে প্রতিশ্রুতি তাপসের মেয়র প্রার্থী হওয়ায় 10 বছর আগে মামলা সচল করা হয়েছে অভিযোগে শাকে সরস্বতী পূজা বাঞ্চাল করতে 23 জানুয়ারি নির্বাচনে অটল সরকার বলেন তাবিদ ভোট পেছানোর দাবি আওয়ামী লীগ প্রার্থীরও আদালতের আদেশ মেনে নেওয়ার আহ্বান কাদেরের কমছে শীতের প্রকোপ ঠান্ডা বাতাস ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন হাসপাতালে বাড়ছে ঠান্ডায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত ঢাকা দক্ষিণের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলের নূর তাপস নিউ মার্কেট ও লালবাগ এলাকায় প্রচার চালিয়েছেন দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে সকাল এগারোটার পর থেকেই প্রচারের মাঠে রয়েছেন তিনি এ সময় তাপস বলেন নাগরিকদের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে ২৪ ঘন্টা হটলাইন চালু করা হবে তিনি আরও বলেন মেয়র নির্বাচিত হলে রাজধানীকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে ঢাকা এখন বসবাসের অনুপযোগী শহর উল্লেখ করে তাপস বলেন এই শহরের নানা সমস্যা রয়েছে এসব সমস্যার সমাধানে নিজেকে আত্মনিয়োগের প্রতিশ্রুতিও দেন তাপস বলেন মেয়র নয় তিনি সেবক হতে চান ভোটের দিন সবাইকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী ব্যারিস্টার শেখ ফজলেন ও তাপস মহাপরিকল্পনা নিব সেখানে আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী ঢাকাকে নিয়ে আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে আমরা সেভাবে কাজ করতে চাই এখানে আমাদের ঐতিহ্য যেভাবে হারিয়ে গেছে সেটাকে আমরা কিভাবে পুনরুদ্ধার করতে পারি পুনরুজ্জীবিত করতে পারি এবং বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে পারি সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে দক্ষিণ আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজল নূর তাপসের সাথে আছেন রিপোর্টার মহিবুল্লাহ মুহিব আমরা সরাসরি কথা বলবো তার সাথে মুহিব শেখ ফজল নূর তাপস এখন কোথায় প্রচার চালাচ্ছেন আর আজ সারা দিনে তার কি কি কর্মসূচি রয়েছে বলে আপনি জানেন সঙ্গীত আপনি জানেন যে সপ্তম দিনের মত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওয়ামী লীগ মনোনীত যে মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজল নূর তাপসের প্রচারণা শুরু হয়েছে নিউ মার্কেট এলাকার বিজিবির তিন নম্বর গেট থেকে সেখান থেকে কিন্তু নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে পুরান ঢাকা আর এই মুহূর্তে নবাবগঞ্জ এলাকায় তিনি অবস্থান করছেন প্রত্যেকটি অলিগড়িতে তিনি কিন্তু চষে বাড়াচ্ছেন বিশেষ করে ত্রিশ তারিখের নির্বাচনে যাতে জনগণ যাতে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে তাকে মেয়র নির্বাচিত করেন সেই জন্য তিনি নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছেন আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে আসলে পুরান ঢাকা এমনিতেই খুব মানে প্রচন্ড জনবহুল এলাকা এবং রাস্তাগুলো খুব সরু যে কারণে এখানে অনেকটা মানে পুরো এলাকাটা স্থবির হয়ে গেছে কারণ হাজার হাজার নেতা কর্মী কিন্তু ব্যারিস্টার শেখ ফজল তাপসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং বরাবরের মতো ব্যারিস্টার শেখ ফজল তাপস যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়ে যাচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে তিনি নির্বাচিত হলে ঢাকাকে একটি সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন ঢাকা হিসাবে গড়ে তুলবেন একই সঙ্গে মশালী দলে তিনি একটি হটলাইন চালুর তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে যেখানেই সমস্যা নাগরিক সমস্যা সৃষ্টি হবে সেখানেই মেয়র এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসন যারা রয়েছেন তারা কিন্তু সেখানে ছুটে যাবেন এছাড়াও তিনি বলেছেন যে নাগরিক সেবা তিনি মেয়র নির্বাচিত হওয়ার ত্রিশ দিন তিন মাসের মধ্যে কিন্তু তিনি দোরগোড়ায় পৌঁছে দিবেন এছাড়াও তিনি নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তো এই মুহূর্তে তার মিছিল তার ক্যাম্পেইন কিন্তু এগিয়ে চলছে সেই লালবাগের দিকে আমরা শুনেছি তিনি সারাদিন ব্যাপী তিনি লালবাগ এবং এই পুরান ঢাকার এইসব আশেপাশের অঞ্চলে তিনি ক্যাম্পেইন করবেন তো এই ছিল সঙ্গীত আমার কাছে ব্যারিস্টার শেখ ফজল তাপসের নির্বাচনী প্রচারণার সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ মহিব আপনাকে প্রয়োজনে আবারও যোগাযোগ করব। শুধুমাত্র মেয়র প্রার্থী হবার কারণেই দশ বছর আগের ষড়যন্ত্রমূলক মামলা সচল করা হয়েছে অভিযোগ করেন ঢাকা দক্ষিণের বিএনপির মেয়র প্রার্থী এরশাক হোসেন রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি এমন কথা বলেন এর আগে সকালে যাত্রাবাড়ি থেকে সপ্তম দিনের প্রচার শুরু করেন তিনি দলীয় নেতা কর্মী ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি এ সময় ইরশাক হোসেন অভিযোগ করেন বিএনপির নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলা মামলা অব্যাহত রয়েছে জনগণকে সাথে নিয়ে এসব মোকাবেলা করা হবে বলে তিনি জানান বলেন ভোটের মাধ্যমে এসবের জবাব দেবে সাধারণ মানুষ এক প্রশ্নের জবাবে ইরশাক হোসেন জানান রাজনৈতিক কারণেই তার বিরুদ্ধে দশ বছর আগে করা মামলা সচল করা হয়েছে 
তিনি বলেন 2010 সাল থেকে ট্যাক্স দিয়ে আসছেন নির্বাচনের আগে সম্পদের হিসাব নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এই মামলাটিকে নাড়াচাড়া করছে এরকম নোটিশ আর এখানে একটি কথা বারেবারে বলা হচ্ছে আমি গণমাধ্যমের সবাইকে এটিকে সংশোধন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এখানে দুর্নীতির কোনো বিষয় নেই দুর্নীতির কোনো অভিযোগ নেই আমার সম্পদ বিবরণী চাওয়া হয়েছিল সেটির জবাব আমি দিইনি কারণ আমি সেটি পাইনি আমাদের কাউন্সিলর প্রার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে তাদের ক্যাম্প পুরিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের যারা পোস্টার লাগাচ্ছে তাদেরকে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে মারধর করা হচ্ছে মাইক ভাঙচুর করা হচ্ছে মাইক ম্যানদেরকে মারধর করা হচ্ছে প্রকৌশল ইশরাক হোসেনের সাথে আছেন সিনিয়র রিপোর্টার সেকেন্ডার রেমন সরাসরি কথা বলবো আমরা রেমানের সাথে রেমান ইশরাক হোসেন এখন কোথায় প্রচার চালাচ্ছেন আর তিনি প্রচার প্রচারণা কি কি প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন সঙ্গীত আপনাকে ধন্যবাদ সঙ্গীত আসলে এই মুহূর্তে মধ্যাহ্ন ভোজের এবং জহুরের নামাজের বিরতি চলছে ইশাক হোসেনের প্রচারণার এই অবস্থায় আমরা লক্ষ্য করছি এই এরই মধ্যে গণমাধ্যম কর্মীর সঙ্গে তিনি কথা বলছেন আসলে কি কথা বলছেন আমরা তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছি खोला नर्दमार मध्य दिए अपना ड्रेनेज ड्रेन रही है ठीक पास घन जनबस रही है बजार रही है अपन खबर दोकानगुल तो प्रथम जी क्ज करते चाहिए प्रपार ड्रेनेज सिसटेम नेटवर्क आवत्य नहीं रक्षा करते चाहिए मानसिक अभिजोग की पाँच साधारण मानुषर थे अभिजोग पासी जो एलिका बहुदिन अवहेलित एखे को उन्नयनमूलक कर्मकांड है ना एखे खोला नर्दमा ठीक पास ही देखते घन बसतिपूर्ण एलिका रही है और अत्यंत दुर्गन्ध ए नोरा पानी बच्चे और प्रचुर मशारीज चोखे देखी मशा माछी सह विभिन्न पोकाम प्रजनन हे तो रास्ता घाटो क्यों बेहाल दशा ओखे अनेक रास्ता है ना कि काचा रास्ता रही है और जहाँ जतटुकु रास्ता रही है सबग खूब भांगा चोरा बेहाल अवस्था रही है आपके धन्यवाद तो किन पर आबाचन प्रचलना शुरू हो मूलत मातोल एलिक आज के दयागंज प्रचलनाटी शुरू होता यह मुहूर्ते मातोल एलिक आज एरपर एलिकार बे कैकटी वार्डे निर्धारित समय पर रत आठटा पर्त प्रचारणा करार कथा रही है तो यही हे ढा दक्षिण सिटी करपोरेशन बनपी दलियों प्रार्थी धानशेष प्रार्थी इंजिनियर ईशाक होसनर निवाचन प्रचारणार सबशेष अवस्था संगीता रेमान धन्यवाद आपके ঢাকা উত্তরে বিএনপির মেয়র প্রার্থী তবিত আওয়াল বলেছেন পূজোর দিনে ভোটের তারিখ দিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছে ভোটের মাধ্যমে এর জবাব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি পান্থপথের বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সের সামনে থেকে সপ্তম দিনের প্রচার শুরু করে তিনি এ কথা বলেন পরে তেজতুরি বাজার গ্রিন রোডে প্রচার চালান তবিত আওয়াল তিনি বলেন নির্বাচনে এখনো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি এ ব্যাপারে কমিশন এবং সরকারকে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয়ার দাবি জানান তিনি বলেন নির্বাচিত হলে নাগরিককে দূষণমুক্ত নগরীকে দূষণমুক্ত করা হবে বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হলেও ইচ্ছে শক্তি থাকলে উন্নয়ন সম্ভব কারণ জনগণের ক্ষমতাই বড় শক্তি বলে মনে করেন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সরস্বতী পূজাকে বাঞ্চাল করার জন্য নির্বাচন কমিশন এরকম একটা তারিখ ঘোষণা দিয়েছে অন্য কিছুকে প্রাধান্যতা দিয়েছে ওনাদের কিন্তু ধর্মকে প্রাধান্যতা দেওয়া হয় নাই আমরা সবসময় সকল ধর্মকে প্রাধান্যতা দিয়ে যাচ্ছি এবার আমি সকল হিন্দু ভাই বোন এবং অন্য অন্য ধর্মের সবাইকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে ওনারা ওনাদের যে যে ক্ষোভ যে অবস্থা ওনাদের উপরে যে একটা নয় বিচার করা হয়েছে সেটার জবাব ওনারা তিরিশে জানুয়ারিতে ধানের শীষ মার্কেটে ভোট দিয়ে ওনারা দিবেন সরস্বতী পুজোর জন্য নির্বাচন পেছানোর দাবি জানিয়েছেন ঢাকা উত্তরে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম মিরপুরের আলুবদি ঈদগাহ ময়দানে নির্বাচনী প্রচারের সময় এমন দাবি জানান তিনি আতিক বলেন বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ সবাই তার নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলায় তাবি দেওয়ালের অভিযোগ জবাবে আতিক বলেন বিএনপি পোস্টার লাগাতে না পারলে তার দায় কেউ নেবে না তাবি দেওয়াল পোস্টার লাগাতে না পারলে তিনি নিজেই তা লাগিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দেন আতিকুল ইসলাম আরও বলেন তার বিরোধী প্রার্থী ভালোভাবেই প্রচার চালাচ্ছেন কোথাও বাধা দেওয়া হচ্ছে না নির্বাচিত হলে একটি আধুনিক ও সচল ঢাকা উপহার দেওয়ার ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগের এই মেয়র প্রার্থী আমি নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করব আপনারা যদি সম্ভব হয় 
অবশ্যই সরস্বতী পূজা মাথায় রেখে অবশ্যই এটাকে পেছানোর জন্য আমি দাবি করছি আমাদের আমার পক্ষ থেকে আমার দলের পক্ষ থেকে রাস্তায় রাস্তায় দাবি দাবালের পোস্টারে ছেয়ে গেছে আমি যদি বলতাম আমাদের নেতারা যদি বলতো দাবি দাবালের কোন পোস্টার কিন্তু ঢাকা সহ থাকতে পারতো না আমরা একটি পোস্টারও ছিটব না আমি দল নেতা থেকে অনুরোধ করব আমাদের কোন ছিড়াও লাগবে না আমরা বরং ওয়েলকাম করব আমাদেরকে দিয়ে আমি আপনার পোস্টার লাগিয়ে দিব কিন্তু একটি পোস্টারও ছিড়ব না উত্তরে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলামের সাথে আছেন সিনিয়র রিপোর্টার জিয়ল হক সবুজ সরাসরি কথা বলবো তার সাথে সবুজ আতিকুল ইসলাম এখন কোথায় প্রচার চালাচ্ছেন আর তার আর কি কি কর্মসূচি রয়েছে আজকে সবুজ শুনতে পাচ্ছেন नौकार पक्षे समर्थन चाचन आगामी निर्वाचन जाते नौका पत्रिक विपुल भोटे विजय से समर्थन তিনি বারবার একটা কথাই বলছেন যে তিনি আগেও মেয়র ছিলেন কয়েক মাস দায়িত্ব পালন করেছেন প্রায় নয় মাস দায়িত্ব পালন করেছেন তবে সেটা কম সময় ছিল এই কারণে আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে আগামী যে আরও পাঁচটা বছর যদি পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে তিনি নৌকার উন্নয়নে তিনি দেশের উন্নয়নে বিশেষ করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে কাজ করবেন তো এখন মেয়র আতিকুল ইসলাম রয়েছেন তার কাছে জানতে চাইব আপনি নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন কেমন সারা পাচ্ছেন ভোটারদের কাছ থেকে আর আপনি নির্বাচন কমিশন ত্রিশ তারিখে নির্বাচনের ভোট গণনার দিনক্ষণ ঠিক করেছেন আপনি নির্বাচন পেছানোর দাবি জানিয়েছেন ইতিমধ্যে আসলে কারণটা কি দেখুন প্রথম যেটা প্রথম আমি মনে করি যে সরস্বতী পূজা আমাদের এটি হলো অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ আমরা প্রত্যেকের ধর্মকে আমাদের সংবিধানের মধ্যে দাম দিই আমরা আমরা রেসপেক্ট করি সম্মান করি সেই সম্মান স্বরূপ আমি ইসিকে বলবো যে যদি আপনি পারেন অবশ্যই এই ইলেকশন নির্বাচনের দিন যেটা আছে এটাকে আপনি পরিবর্তন করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এটা অবশ্যই নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার কিন্তু আমার কথা হচ্ছিল যে অবশ্যই আপনাদের উচিত ছিল যে ক্যালেন্ডারটা দেখে তারপরে দেওয়া এখন যদি সুযোগ থাকে ডেফিনেটলি আমি অনুরোধ করব যে নির্বাচনটাকে কিভাবে আগে বা পিছনে যায় ওই দিনটি ছাড়া ভোটারদের কেমন কেমন সারা পাচ্ছে আপনারা আপনারা দেখছেন যে ভোটারদের যে জনতা যে ঢল নেমেছে এটাকে দল মত নির্বিশেষে সবাই কিন্তু এখানে আছে আমি দেখছি মহিলারা আসছেন কিছু মহিলারা এসে আমাকে বলছেন যে আপনি পারফেক্ট আপনি পারবেন তাদের বাচ্চাকে নিয়ে তারা আবার ছবি তুললো আমার সাথে মুরব্বীরা আসছেন মাথায় হাত দিয়ে দোয়া দিচ্ছেন এটি একটি অন্যরকম ভালোবাসা এটি একটি অন্যরকম প্রতিক্রিয়া এবং আমরা মনে করি আজকের যে জনতার ঢল যে ঢল নেমেছে এই ঢলে অবশ্যই তিরিশ তারিখে নৌকার বিজয় ইনশাল্লাহ হবেই হবে এর কোনো সন্দেহ নাই বলে মনে করে এবং আমি শুধু একটি কথা বলছি আমাদের কর্মীদেরকে যে কর্মীরা যেন রাস্তায় যেন কোনো ধরনের যেন যানজটের জন্য কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় আমরা কিন্তু বারবার বলছি বিশেষ করে বড় বড় রাস্তায় যখন যাই আপনারা দেখেছেন যে রাস্তার এক সাইডগুলোকে আমরা খালি করছি এবং আরেক সাইডের জন্য কোনো ধরনের জন দুর্ভোগ যেন না হয় আর যে ধন্যবাদ তো আপনি দেখলেন যে আসলে তিনি তার নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন এই ঢাকা শহরকে সুস্থ সচল এবং আধুনিক নগরী গড়ার জন্য তার কাজ করে যাবেন বলে সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ভোটারদের কাছে তিনি আশা করছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হবে সবুজ ধন্যবাদ আপনাকে পরে খবরে যাচ্ছি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি অ্যানালগ দল বলেই ইভিএম এর বিরোধিতা করছে সচিবালয় এক সংবাদ সম্মেলনে এমন মন্তব্য করেন তিনি কাদের বলেন ইভিএম আধুনিক পদ্ধতি বিশ্বের অনেক দেশেই এটি ব্যবহৃত হয় উল্লেখ করে তিনি জানান নতুনকে গ্রহণ করার মানসিকতা নেই বলে বিএনপি এর ব্যবহার চায় না ঢাকা সিটি নির্বাচনে তারিখ প্রসঙ্গে কাদের বলেন হাইকোর্ট নিশ্চয়ই জাতীয় স্বার্থের বাইরে যাবেন না আদালতের আদেশ মেনে নিতে আন্দোলনকারীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীদের হামলা বাধার অভিযোগ প্রসঙ্গে কাদের বলেন আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেবে এ ব্যাপারে আরও কঠোর হতে কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভে অভিযোগ করেছেন চট্টগ্রামের উপনির্বাচনের মতো ঢাকা সিটি নির্বাচনে ভোট ডাকাতির 
চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্ষমতাশীলরা ছাত্রলীগের ক্যাডারদের বেছে বেছে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে নয় পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভু অভিযোগ করেন সিটি নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী সমর্থকদের ওপর হামলা নির্যাতন চালানো হচ্ছে কমিশন সবকিছু দেখেও কার্যত কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না সরকারের নির্দেশনা মতেই কাজ করছে কমিশন সকল রাজনৈতিক দলের মতামত উপেক্ষা করে ভোট ডাকাতির নতুন কৌশল হিসেবে ইভিএম ব্যবহার করছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি বিএনপির মেয়র প্রার্থী এরশাক হোসেনের বিরুদ্ধে নির্বাচনের আগে মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত নেতা কর্মীদের গ্রেফতার নির্যাতন বন্ধ করে নির্বাচনের পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান রুহুল কবির রেসভি এবার তিরিশে জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোট ডাকাতির প্রস্তুতি চলছে ঢাকার দুই সিটিতে আমরা আশঙ্কা করছি চট্টগ্রামের মতো ঢাকার দুই সিটির ভোটেও ভোটের আগে বিএনপি নেতা কর্মী সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি ধামকি হামলা আর ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রে আসতে নিষেধ করা হচ্ছে এখন গ্রেপ্তার চলছে অভিযানও চলছে আক্রমণ চলছে হামলা হচ্ছে এবং হামলার মাধ্যমে একটা ভয় ভীতির পরিবেশ তারা সৃষ্টি করেছে বেছে বেছে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ছাত্রলীগের ক্যাডারদেরকে এই দুইটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য হিসাবে দায়িত্ব থাকবে সরকার সরকারের আস্থা ভাজন পুলিশ অফিসাররা র্যাব অফিসাররা যুব महासचिव কমছে না শীতের প্রকোপ খাগড়াছড়িতে গেল দুই সপ্তাহে 6 শিশুর মৃত্যু হয়েছে চিকিৎসা নিয়েছে 1200 রোগী কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসে বিপর্যস্ত উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামের জনজীবন সকালে জেলার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে দশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠান্ডার কারণে কৃষি শ্রমিকরাও পড়েছেন চরম বিপাকে খাগড়াছড়িতে শীতের প্রকোপ অব্যাহত থাকায় প্রতিদিন হাসপাতালে বাড়ছে ঠান্ডায় আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা নিউমোনিয়া ডায়রিয়া সহ বিভিন্ন রোগে চলতি মাসের দুই সপ্তাহে ছয়জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে চুয়াডাঙ্গা ও পঞ্চগড়ে শীতের দাপট বেড়ে চলেছে শীতের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার কারণে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ উত্তরের হিমেল বাতাসে নাকাল হয়ে পড়েছে জনজীবন রাতভর বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা পঞ্চগড় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস কয়েকদিনের টানা হাড় কাঁপানো শীতে কাহিল ঠাকুর গায়ের মানুষও কুয়াশার সকালে হেডলাইট জ্বালিয়ে রাজপথে চলছে গাড়িগুলো সকালে ঘন কুয়াশার কারণে সাতক্ষীরায় দিন মজুর এবং ছিন্নমূল মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন আগামী রপ্তানিতে পোশাক খাতকেও ছাড়িয়ে যাবে তথ্য ও প্রযুক্তি খাত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার উদ্বোধনে অনুষ্ঠানে তিনি এমন তথ্য জানান জয় জানান অল্প সময়ের মধ্যে এই খাতের রপ্তানি অনেক বেড়েছে তৈরি পোশাকের পর এখন তথ্য প্রযুক্তি খাত দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানি পণ্য আগামী দিনে এই খাত তৈরি পোশাক খাতকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করেন তিনি সজীব ওয়াজের জয় বলেন সারা দুনিয়ার সাথে আমরা একসাথে ফাইভ জি প্রযুক্তিতে প্রবেশ করব এরই মধ্যে বাংলাদেশ সেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে এ খাতে বাংলাদেশ দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি আরও জানান তথ্য প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে সামিল হবে পরে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা is a Bangladesh where there is no poverty, a Bangladesh where every Bangladeshi is not only, uh, not only has the basics of food, shelter, and education, but is actually well-to-do, has spending power. Ibrahim Jolar Santo Jatik Shambhad. যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে পাশ হওয়া প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিশংসনের প্রস্তাব উচ্চকক্ষ সিনেটে পাঠানো হয়েছে প্রতিক্রিয়ায় একে অকর্মণ্য ডেমোক্রেটদের নয় বিরুদ্ধাচরণ বলেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিম্নকক্ষ থেকে পাঠানো ট্রাম্পকে অভিশংসনের নথি স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেলে সিনেটে উপস্থাপন করা হবে এতে প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অপব্যবহার এবং তদন্ত কাজে বাধার অভিযোগে অভিশংসনের বিচার শুরুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আসছে মঙ্গলবার প্রস্তাবটির ওপর শুনানি শুরু করবে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টি নিয়ন্ত্রিত সেনেট এর আগে অভিশংসনের নথি উচ্চকক্ষে পাঠানোর প্রস্তাব নিম্নকক্ষে ভোটাভোটির জন্য উঠলে পক্ষে দুশো আটাশ এবং বিপক্ষে একশো তিরানব্বইটি ভোট পড়ে পরে চূড়ান্ত অনুমোদন দেন প্রতিনিধি পরিষদ স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি নিম্নকক্ষের অধিবেশনে দেয়া বক্তব্যে বলেছেন ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এটি বরাবরের মতোই টুইটে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেন ট্রাম্প বলেন এসব কাজের দায়িত্ব হোয়াইট হাউসের সেনেটর নয় এবছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেট নেতা 
জো বাইডেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে চাপ দেওয়ার অভিযোগে গত সেপ্টেম্বর অভিশংসন প্রস্তাব ওঠে নিম্নকক্ষে বিতর্কিত জাতীয় জনগণনা পুঞ্জি বা এনপিআর হিসেবে পরিচিত আদম সুমারি নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আসন্ন বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাখোস হলে তৃণমূলকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা থেকে হটানোর চ্যালেঞ্জও ছুড়েছেন তিনি বুধবার রাতে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের জনসভায় মমতা জানান কেন্দ্রীয় ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপির মতো তৃণমূল কংগ্রেসও নির্বাচিত সরকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন কেন্দ্রের বিতর্কিত আইন ও কর্মসূচি নিয়ে আপত্তির জেরে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজ্যপাল পারলে তৃণমূল সরকারকে হটিয়ে দেখা নাগরিকপঞ্জি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও আদমশুমারি নিয়ে শুরু থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছেন মমতা দেশজুড়ে আদমশুমারি করতে সতেরো জানুয়ারির বৈঠকে সব রাজ্যের মুখ্য সচিবকে ডেকেছে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশনার অফ ইন্ডিয়া আগামী পহেলা এপ্রিল থেকে ত্রিশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আদমশুমারি তথ্য সংগ্রহের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ মুসলিম ও বাঙালিদের ভারত থেকে তাড়ানোর অপকৌশল এটি এরই সাথে সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে চলছে সপ্তম দিনের প্রচারণা ঢাকার উন্নয়নে আত্মনিয়োগের প্রতিশ্রুতি তাপসের মেয়র প্রার্থী হওয়ায় দশ বছর আগের মামলা সচল করা হয়েছে অভিযোগ এসরাকে সরস্বতী পুজো বাঞ্চাল করতে ত্রিশ জানুয়ারি নির্বাচনে অটল সরকার বললেন তাবেদ ভোট পেছানোর দাবি আওয়ামী লীগ প্রার্থীরও আদালতের আদেশ মেনে নেওয়ার আহ্বান তাবেদের কমছে না শীতের প্রকোপ ঠান্ডা বাতাস ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন হাসপাতালে বাড়ছে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকেল চারটায় এর আগে তিনটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার